Туц, туц, туц. Всем привет, ребята! Мы снимаем для вас новый выпуск про коттеджи. Вы просили, вот держите. Не знаете, где отмечать корпоратив, да? Вот многие зрители нам об этом пишут. Ну и мы решили послушать вас. В этом выпуске нас двое. Я и Гриша. Я приехала в классный коттедж в Московской области, а Гриша приехал... Я сейчас заплачу. Такой себе херовенький коттедж, но на территории Москвы. Давайте посмотрим, сколько все это стоит, какие есть удобства, какие плюсы и минусы, и сделаем вывод, а также обязательно потусим. Так, для начала нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски этого блога. Нажмите! Нажмите! Ладно, а теперь нажмите подписаться, чтобы подписаться. Начинаем! Ну что, мы приехали смотреть дом, который стоит очень мало на новогодний праздник. Несмотря на то, что кажется, что мы где-то далеко за городом, такие тихие аллейки, паровозные гудки, колонка вон, кстати, рабочая, интересно. Да, мы на самом деле в пяти минутах от одной из станций московского метро. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, можно ли снять дом внутри Москвы дешево и, надеюсь, сердито. И, кстати, абсолютно бесплатная парковка. С виду все вполне цивильно. Посмотрим, что кроется внутри. Вообще, когда я позвонил по телефону, сначала меня спросили, а мы что, договаривались на сегодня? А теперь попросили подождать пару минут. А у моей там, наверное, хоромы. У этого поместья четыре уровня, ну, четыре этажа, иначе говоря. Тысяча квадратных метров. На первом этаже вот такие кожаные диванчики, то есть можно отдохнуть. А здесь куча спален. Давайте посмотрим, что там. У -у -у. Кто тут у нас? О, а это шлеп из хроники Нарнии, фильм Дисней. Ну, кто-то, видимо, угорает. Так, что тут у нас? Ну, чувствую, что хрустит чуть-чуть, если честно, и стучит. Дешевая кровать и матрас дешевый, не ортопедический, обычный. Вот так вот, ребятки, так что если вы любите супер классно, уютненько спать, не рассчитывайте в коттеджах, в которых можно корпоратив отмечать, ничего классного для своей спины не найдете. Не, ну нормально, ничего не валяется. Да. О, Что же с этим матрасом делали, интересно? Ты видишь, какие желтые разводы? Фу! Это что? О, лавка для любителей романтики. О, кстати, куча машин уже в дворе. Здесь очень большая парковка. Вот это плюс. Ммм, какая ретро ванна. Здесь, представляете? А, ну все, мое платье теперь в воде. А, хотела сказать, что здесь пять спален. В каждой спальне есть санузел с ванной. Даже с биде, которое я до сих пор не понимаю, зачем существует. Ладно. А пол здесь с подогревом. Приятненько. Комната достаточно просторная. И главное, по-моему, в этой комнате вот этот камин. Есть еще две комнаты по бокам. Они поменьше. То есть это такая основная, где можно всем вместе встретиться и посидеть. Холодильник, телевизор, все, что нужно для хорошего корпоратива. Плита уютненько. Горячая вода есть, это, кстати, очень хорошо. И стиральная машинка даже. Все, что нужно для хорошего праздника. Ну, в принципе, если так вот зайти, сразу по полтинничку, еще раз по полтинничку и снова по полтинничку, то, в общем-то, вполне даже ничего. Если вы хотите повзрывать пиротехнику, то в Московской области у вас делать это не получится. Нельзя, запрещено, штраф 10 тысяч рублей. Ну, если хотите раскошелиться, если можете, то пожалуйста. Ой, тут шашлычки, мясо. О, как пахнет, ребята. Сразу вспоминаю шашлыки на крыше. Смотрели этот выпуск? А он уже готов? А можно мне кусочек? Ой, ну-ка. Ммм, вкусно, правда? Супер! Вот здесь вот шашлыки, мангалы, 
все есть, что нужно для чудесного отдыха. Что обычно бывает в подвале частного дома? Узники? Нет, здесь целая площадка спортивная. Вот, настольный теннис. Что тут, бильярд еще. Ну, только я играть не умею. Вы умеете играть? Как вообще пальцы ставить? Напишите в комментариях, что я делаю не так. Почему у меня не получается? О, я забила. Ну что, фортуна на моей стороне. О, вот это я понимаю, корпоративчик. М? Надел шляпу, как у Ленина, и пошел в сауне париться. Круто. О, ой, как тут холодно. Меня не ждали, не растопили баньку. О, видите, на камнях она, на... Как это называется правильно? Напишите в комментариях, я что-то не особо знаю. Ну, в целом, ну сколько? Ну, человека 4, ну 5 здесь поместится. О, смотрите, какая крутота! Бассейн! Я думала, что тут так душно в подвале? Круто! Какой большой еще с такой подсветкой. Блин, знала бы я, взяла бы купальничек. О, прохладненько. Знаете так? Гораздо теплее, чем в бассейнах фитнес-клубов. А глубина, ну, где-то по грудь. Круть. Ну что, как там с бассейном дела? Честно говоря, брезгливо. Не то, что руками трогать. Ну вот как это можно прокомментировать? Роскошные кожаные кресла. Какой чудесный новогодний декор. О, так, это верхний этаж. О, да тут прям мечта куртизанки. Я не понимаю, то ли это спальные места такие с ширмочками, то ли каюты, что это, кабинки для обнимашек. Что это такое? Очень нестандартно, я не ожидала такого здесь увидеть. Смотрите, в таком восточном стиле. Супер! О, крокодил с острыми зубами. Видите, вообще прикольно, конечно. Коттедж пытаются украсить хозяева как могут. Ну, не знаю, вживую это выглядит э, немного странно, как в детской поликлинике, знаете, такие вот э, аппликации на стенах, чтобы детям не было э, больно и обидно, если им зуб выдрут, выдерут. Но, ну, а так, ну, миленько, но, честно, честно скажу, не мой стиль. Наверное, коттеджи берут пространством, очень приятно в них находиться, потому что очень много свободного места, можно походить, в всяких там закуточках попрятаться, ведь, наверное, для этого и нужны корпоративы, да? Комфортно здесь находиться можно только в одном состоянии, пьяным в говно. <звы> Запах сырости, затхлого деревенского, запах саных тряпок, короче. Пол крови, по-моему, заляпан. Или краска, или кровь. Очень забавно смотрится вот это псевдоромантическое белье в таком антураже. Да, прикольно так кровать отремонтировали. Защечку положили сверху. Вот эту. Мне кажется, это бомжи бы даже побрезгу взять с помойки. Я не знаю, у меня пропадает вообще вот там, где я молчу, там мат должен был бы быть. Главное, что все грязное. Я понимаю, что ну все, ай, блин, все там бедненько, все такое, но хотя бы просто ну тупо убраться. Остатки еды какой-то. Холодильник, к которому не пробраться. Спрашиваю хозяина, говорю, посуда есть? Говорит, есть. Вот, собственно, посуда в номере. All inclusive. Про пожарную безопасность или про проводку я вообще ничего не, не, не могу прокомментировать. Это, это, это за гранью. Зато лампочка энергосберегающая. Все по уму. Ёпта. Я думал, это чье-то нижнее белье сначала. Наволочка. Кстати, двери здесь тоже не запираются. Замков либо нет, либо они сломаны. Для романтического свидания. Так, ну по ценам. Вообще, в сутки этот 
коттедж стоит 20 тысяч рублей, плюс 40 тысяч депозит. Предновогодний корпоратив здесь можно провести за 75 тысяч рублей в сутки. Новый год 350 тысяч, ребята! Ну, могут до 300 скинуть, если очень сильно попросите. А 23 февраля и 8 марта здесь можно отметить за 50 тысяч рублей в сутки. Вот такая крутота. Она так и хочет со мной позажигать, я прям чувствую. Вот казалось бы, чем ближе к Москве, тем должно быть дороже. 1000 рублей в сутки в непраздничные дни, 10 тысяч рублей в сутки в праздничные дни, 30 тысяч за период с 31 декабря по 2 января, за три комнаты. Так, что по уборке? За уборку здесь платить отдельно не надо, все включено в стоимость аренды коттеджа, это круто. Но если вы что-нибудь разобьете или прям очень сильно на безокурите, то вычтут из депозита. Стоимость уборки включена в цену, потому что никакой уборки здесь просто в помине нет изначально, как факт. Это надо просто принять как данность. То есть, если здесь кто-нибудь испачкает территорию, то ее никто этого просто не заметит. Если вас вдруг осенило отмечать какой-нибудь праздник в коттедже, вам нужно знать несколько вещей. Если вы хотите снять коттедж, спросите обязательно у хозяев, есть ли резервный генератор на случай отключения электричества в районе. Это реально супер важно, потому что очень многие мероприятия срываются именно по этой причине, что тупо света нет. Когда будете осматривать коттедж, посмотрите, есть ли огнетушители. Здесь они на каждом этаже. Есть такие умники, которые напьются и начинают курить прямо в помещении, вот, чтобы не было пожара. Если вы хотите на праздники, на какие-то арендовать коттедж, что ну, можно попробовать поторговаться, но, скорее всего, цены будут в 2-3 раза выше, чем в обычный будний день, и сбросить ценник вряд ли кто-то согласится сильно. Как раз именно во время праздников хозяева коттеджа и зарабатывают основную свою копеечку. Если вам очень важно, какой ремонт в коттедже, чисто или грязно, как он вообще выглядит изнутри, то нужно обязательно перед тем, как его арендовать, приехать и посмотреть на него вживую. Фотки и реальность постоянно не совпадают. Ну а во-вторых, супер новый, крутой лакшери ремонт мало где найдешь, так что нужно сразу быть готовым к тому, что будет легкий декаданс. Тем, кому меньше 20 лет, покажется, что очень такой странный ремонт, который больше похож на 90-е. Но я думаю, что старшему поколению, наоборот, такой э, ремонт кажется максимально классным и каким-то вот душевным, домашним. Так что не надо как-то однозначно судить по поводу стиля и дизайна разных коттеджей, нужно просто выбирать под себя, какой больше нравится. Может быть, больше хай-тек вы любите или больше такой уютный, домашний я не знаю, что, как это, country style, я бы так это назвала. В общем, я думаю, что здесь объективной оценки быть не может. Каждый выбирает себе ремонт, дизайн по душе. Ну, какие тут выводы можно сказать? Тысяча в будние дни, но ну, я не знаю, лучше ее потратить на белиши. Хотя самое главное в любом празднике, это, конечно, компания, а не ремонт коттеджа. Так что выбирайте хороших друзей и отмечайте праздники с удовольствием. Ура! ребят если вы досмотрели до этого момента я думаю вам точно понравилось если вы не выключили раньше спасибо вам большое ставьте лайк подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски этого блога меня всегда зовут майя луткова также как и сегодня гришу как всегда зовут гриша адаменко увидимся в следующих выпусках 